Hello， 你好，我是莹莹，欢迎收看《荧光笔工作室》。那我们上一次呢，有一个专题啊，就是聊到我们马来西亚呢是全球。贡献最多食物浪费的国家啊、哦，你看了吗？还没有看的话呢，等下去找来看哦。那这个专题啊，我觉得非常的有意义。虽然可能有的时候呢，我们的那些专题内容大家看起来会觉得很 heavy， 可是就是因为它 heavy， 很少会有人整理给大家看啊。所以呢，我们今天也一样呢，希望透过这个专题的整理呢，让大家可以更有角度，或者是更有概念的去看待马来西亚所面对的问题。好，那刚刚有讲到嘛，既然我们是全世界贡献最多食物浪费的国家，那你有没有好奇过啊？这些被我们丢掉的这些食物垃圾都会去？去到哪里呢？如果我们荧光笔有足够的预算的话呢，其实我很想哦，是在这个食物里面呢绑一个这个 GPS 神器，然后呢丢了它之后呢，就看看它会去哪里，它的旅程是怎样啊，到到最后呢会送到哪里去？但是啊，会不会到最后我们会发现啊，这个垃圾其实一直都在我们的周围绕圈圈绕圈圈，只不过是变了另外一种样子回到我们的身上而已啊，是不是很恐怖嘞？听起来。maybe 是这样哦。好了，回到正题啦。所以呢，我们今天要讲的就是，到底我们的垃圾啊，在丢进垃圾桶之后会被怎么样处理呢？今天就让我们荧光笔跟你一起查出来。好，在马来西亚呢，我们的垃圾处理呢，主要会分成三种方式，一种呢就是烟埋，一种就是焚烧，另外一种呢就是回收。而大部分的垃圾呢，包括了食物呢，其实在丢进了垃圾桶之后呢，就是会送到去垃圾烟埋场，倒进泥土里面埋起来，直到天荒地老，眼不见为净。但是啊，其实大家有没有想过啊，我们马来西亚真的有这么多的土地来烟埋这些垃圾吗？啊，你可能会想说 ，OK 啊，我们马来西亚地很大，土地那么多，应该是没有问题瓜。但是这真的是事实吗？而且我们如果都是用土地来掩埋这些垃圾，那这样到底是好的吗？把垃圾通通埋进土里面就真的没问题吗？今天呢，我们就一起来了解我们的三霸去哪儿——掩埋场篇。在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。我们的垃圾到底可以盖多少座的 KLCC？ 上一节我们不是有聊到吗？每十八天我们浪费掉的食物啊，就可以塞满一座双峰塔，也就是 KLCC 啦。哈。那我们来猜猜看啊，如果我们现在呢要塞的不只是食物哦，刚刚只是讲食物而已哦，是在加了其他的垃圾的话，像是我们装食物的这些塑料的盒子啊、汤匙啊、插袋子啊等等等等，需要多久就可以塞满我们的 KLCC 嘞？猜 ，pause， 留言。嗯根据国家统计局和国家固体废料管理局的数据显示啊，我们马来西亚人现在每一天产生了快四万公吨的垃圾，你就可以想象，我们单单只是吉隆坡，吉隆坡每一个礼拜哦所制造的垃圾就可以盖一座双峰塔，这是多么可怕的数据！那整个马来西亚的话又会是怎样呢？我们每天都积累了多少个双峰高塔的垃圾呢？而这些垃圾啊，到最后到底会去了哪里？在马来西亚呢，我们大约百分之九十五以上的这个垃圾呢。都是用烟埋的方式来进行处理的，因为呢，这是这么多方法里面的最简单、成本最低，还有性价比最高的垃圾处理方式。我们只需要选好一个地方，作为这个垃圾的烟埋场，然后呢，就安排垃圾车去收大家的垃圾，把垃圾全部呢，就是这样子运到去烟埋场，最后呢，再把所有的垃圾呢，就是挖一个洞，全部埋起来，埋在里面就好了，就是这么简单。因为下面已经埋了几层的垃圾，上面什么的话会呃塞几层的垃圾。这层已经很高了，他们现在在下面了，就慢慢的一层一层叠，越来越高，越来越高。但是呢，这些垃圾埋进泥土里面呢，就会 disappear 吗？不会对我们造成任何的影响？烟埋垃圾所带来的负面影响，可是比我们想象的还要大。实际上啊，每一种垃圾的分解的时间和过程都是不一样的。那我们来看看这张图，比如说这个香蕉皮啊，是需要至少一个月的时间才可以分解。一个烟蒂呢，需要的是十到十二年的时间啊。说到这里，你们来猜猜看，我们最常产生的垃圾——矿泉水瓶，到底需要多少的时间来分解呢？嗯、十年吗？三百年吗？两百年都错，是。
四百五十年啊，四百五十年哇，是多长哎、欸？就是如果我们活到一百岁这样长寿的话，我们会经历几次的生死，然后经历个无数次的失恋，呃，可能是结婚啊、离婚啊、失业啊等等，然后这样子来来来回来回，那个塑料瓶还在。还有啊，其实你知道吗？我们的这个塑料瓶啊，分解的时间呢，竟然跟我们小时候用的这个尿片分解的时间一样。也是四百五十年，可以想象啊，在我们死掉了几次之后啊，甚至到我们接下来的好几代的孙子都出生了，我们小时候用的那一个 bamboo 哦，还可能在那个垃圾烟埋场里面啊。所以呢，如果你想要重温一下你小时候的回忆，或许呢，你可以去一下附近的垃圾烟埋场，找找看你的尿片，看你找得到吗？搞不好它还躺在那边哦。其实呢，塑料呢是不会完全分解的哦，它只是会经过日晒雨淋了之后呢，变成更小的这一个塑料微粒，然后呢就悄悄的进入我们的。环境还有我们的食物链，其实呢，已经有不少的研究发现啊，我们的血液里面呢就已经含有了这个塑胶微粒，而且呢正在慢慢的对我们的健康造成影响。虽然呢没有直接具体的结论会造成怎样的疾病，但是呢研究显示，塑胶微粒呢是会潜在影响我们的免疫系统，还有我们的荷尔蒙，然后呢就会造成各种的炎症呢，还有癌症等等。所以才说啊，我们的垃圾呢其实丢进垃圾桶之后，并没有真的消失，它只是在附近那边呢捞了一个漏。这样子，最后呢就换成了另外一个形态，回到了我们的身上。但是实际上呢，塑料不是我们产生最多的垃圾哦。我们的垃圾里面啊，占最大比例的其实是我们。浪费掉的食物啊，又是食物浪费。就像我们一直在讲的，我们马来西亚人呢，实在浪费太多食物了。虽然呢，食物分解的时间是比较短呐、啊，但是呢，你有没有试过啊？那些食物垃圾没有丢掉，就是你家的厨余啊，放久了之后不是有那种超级臭酸的味道吗？而且呢，还会流出一些液体。这个就是我们在食物垃圾在送去烟埋场之后的情况。那些臭酸的那个味道啊，其实就是这些有机物质呢，被微生物分解的过程当中所释放出来的一种。气味，而这些食物残渣呢，在分解的过程当中呢，也会产生大量的温室气体——甲烷。它的可燃度很高，比二氧化碳呢更能够吸收热量，所以呢，当大量的这个甲烷释放出来的时候，这就危险了，因为呢，实际上会导致大气的这个温度升高，加速全球的暖化，造成气候变迁。那在马来西亚呢，我们也因此呢，常常可以看到很多的垃圾烟埋场啊起火的这个新闻，不单只是一些非法的垃圾场容易起火，合法的垃圾场呢，也因为温度高而常常面临火灾的问题，像是刚刚过的这个开斋节啊，在吉兰丹的垃圾。烟埋场呢就烧了几天几夜，导致呢几个马来干崩的这个村民啊是需要在难闻的味道还有烟埋之下庆祝佳节。那垃圾在分解的过程当中，除了会释放易燃的温室气体之外呢，也会产生含有有毒物质的垃圾水哦。那根据这个研究发现呢，马来西亚有很多的地方的垃圾烟埋场啊都被验出含有高浓度的重金属。而且呢，已经是渗透进我们的土壤里面了。这些重金属呢，一般是需要一百五十年以上才会被稀释的。如果没有适当的处理的话呢，这些有毒的液体呢，将会严重污染我们的地下水，威胁我们的饮食安全还有健康。其实呢，在很多年前呢、啊，环境部就发现了我们全国呢至少有六个垃圾烟埋场，因为设计的问题呢，还有这个垃圾水处理系统的效率问题，就出现了严重的垃圾渗透液的污染，甚至呢导致了大量的鱼死亡。那从这一些案例啊，我们可以了解到，垃圾不是直接埋进去泥土里面就没有问题的。如果没有很好的处理这些垃圾的话呢，其实会对我们的环境，甚至是我们的健康造成很多严重的负面影响。原来我们大部分的合法垃圾场其实是和非法垃圾场很像。在马来西亚呢，我们目前有一百四十二个垃圾烟埋场正在运作，其中呢有二十一个呢是卫生烟埋场。那什么是卫生烟埋场呢？卫生烟埋场呢，其实呢就是我们还没有把垃圾呢倒进去泥坑之前，会先铺上一层不透水的内衬底部，来防止的那些垃圾分解过程所产生的这个垃圾水，然后渗透去这个土壤还有这个地下水中。而且呢，接下来呢，每放一层这一个垃圾呢，就会再像刚刚堆肥的方式一样，再铺上一层泥土，然后呢，去减少这个气味的散出。此外呢，卫生烟埋场呢，也会装有这个聚水管，用来收集垃圾水，来防止呢其中的有毒物质渗透到附近的土壤里面去，以及呢，装置排气管来排放垃圾分解过程产生的那一些沼气。这些沼气呢，还可以再循环使用来发电。其实也是垃圾啦，下面也是垃圾，呃，用比较高的科技。把那些 gas 甲烷拖出来，然后再转化去 energy， energy 就是电力了。他们就会把这个电呢卖回给 DMB， 
，所以它储存了过后直接就进烟蜜的那个 engine， 然后就换钱。它虽然呢卫生烟霾场呢是一个非常理想的处理垃圾的方法，而且还可以再生能源，但是啊这些设施装置的成本很高，也需要更多的土地还有人力。所以我们虽然有一百四十二个烟霾场，但是呢就只有区区的二十一个烟霾场呢有这样子的设备。大部分的这个烟霾场呢都还是露天的，而且呢没有这些正规设施的非卫生烟霾场。因此啊，实际上呢我们有这么多的这个烟霾场里面呢有一百一十六个合法的垃圾烟霾场呢是和非法的垃圾烟霾场是很像的。那些在垃圾的分解过程当中所产生的气体还有液体呢，都会直接排放到环境里面。只是呢，和非法垃圾场不一样的地方，就是在于它至少是有系统的管理这些垃圾还有地点上的规划选择。要选择一个地方作为垃圾场呢，是真的不容易的哦。那不要看我们马来西亚呢，好像有很多的土地这样，但是其实呢，不是每一个地方呢都适合拿来做烟埋场的。就像是如果政府说哦，要在你家旁边盖一个垃圾烟埋场啊，你也是会反对的嘛，对不对？所以呢，其实这一点都不容易。因此啊，一般的这个垃圾烟埋场的土地呢，选择都会经过一系列的这个审核评估，至少五到十年的时间，来减少烟埋场对于环境、社会还有经济带来的影响。然后呢，要找到这样子的土地，真的就越来越难了嘛。现在，尤其是在发展快速、拉人口多的地方，土地更是越来越稀少，价格也越来越昂贵。一旦它成为了这个垃圾烟埋场了之后呢，也需要二十年的时间修复呢，才能够重新使用。所以啊，政府在征用新的土地作为这个垃圾烟埋场的部分呢，是很有挑战的。全国的垃圾烟埋场都快满了，这样我们的垃圾要何去何从哦？那其实呢，在很多年前开始啊，我们大部分的合法垃圾烟埋场呢，都已经处于饱和的状态了。尤其是在一些人口密集的雪兰莪州，垃圾量最多，大部分的这个烟埋场呢，很早就已经呢是达到最高可以负荷的容量。但是呢，在我们面对这些挑战的同时呢，我们每一天都还在以非常惊人的速度制造大量的垃圾。你们知道吗？相比其他国家，我们的垃圾量啊是东亚平均水平的，不是最高，是两倍哦。而且呢，随着人口持续的增长啊，我们的这个垃圾量啊，并没有任何减少的这个迹象。预计呢，接下来每年啊，都会增加至少百分之七。那到二零三零年的时候呢，我们每天呢，将会产生五万公吨的垃圾。根据许多的这个研究预测啊，如果我们再不采取任何的行动，从源头去减少垃圾的话，那么到了二零五零年，我们就没有足够的土地来掩埋我们这么大量的垃圾了。那为了要应付如此大量的垃圾，我们的垃圾烟埋场呢，就只好想办法呢延长它们的运作寿命，例如把泥坑挖掘得更深，再大化它们可以承载的这个垃圾量。但是呢，这样子的一个做法啊，其实反而又让有毒的物质更有机会渗透到我们的地下水，因为更靠近了嘛，就造成了更多的这个环境还有健康的问题。除此之外呢，也有许多地区呢出现了非常多非法垃圾场。就想问一下，嗯，是什么原因导致非法垃圾场会出现？那么第一就是人民需要培养更加的这个公德心，第二就是他的这个公民意识必须要提高，当然第三就是我们地方政府也必须要有这个指定的地点，去方便，尤其是建筑场地的这个垃圾场材料，可以呢把它丢在这一个适合的地方。去年呢、啊，相关单位呢就取缔了至少一千四百个非法垃圾场，但是呢，这些新闻呢所报道的都只是冰山一角，还有很多地区的非法垃圾场呢是正在逐渐的扩大了。那没有了一些严控的这个相关单位的管理，那这些垃圾在分解过程当中所造成的环境污染将会更难的被控制，导致附近居民的健康呢严重被影响。而且呢，每一年呢，当地政府呢也必须要花费非常高的资金来处理垃圾，那这就会是一个。恶性的循环。垃圾烟埋场呢，确实是我们一个性价比比较高的处理方式。但是呢，在垃圾分解过程当中，如果没有很好的去处理的话呢，其实啊，也是一样会造成一系列非常严重的污染还有健康问题。而且啊，我们垃圾制造的速度还有数量呢，也在逐年的增加。面对土地越来越少的这个问题，我们的垃圾又该何去何从呢？还是我们有没有可能有更多其他的有效的方式呢？都欢迎大家可以留言一起来集思广益。讲真。我知道这一集的内容听起来大家一定会觉得很硬，对不对？但是我们还是要做，因为地球是我们的，我们也希望马来西亚呢是一个哦、呃、可以把垃圾处理得更好、更理想的这一个地方。但是我也觉得马来西亚在这方面好像大家的平均意识也不够高。其实我觉得我自己也是做得不够好，所以呢，我们希望呢，经过了这一集给大家梳理了所有的前因后果啊，整个系统了之后呢，大家都可以多多少少的
有一点概念，并且呢从自身做起，啊、呃，一步一步来，慢慢慢慢的去培养好这个垃圾处理的这个习惯，也不要浪费食物，不要制造更多的垃圾。我们是影工米工作室，每个礼拜三跟礼拜六呢，我们都会上载一支影片，我们的内容呢都是跟马来西亚有关的。我们希望透过我们的影片呢，可以传达正面的这个讯息，还有资讯给大家呢更多的角度，一起来参与社会讨论。那你可以去 follow 我们，或者是呢每一个月一杯奶茶的钱，支持我们可以做更多的影片，走更远。嗯，好啦，就这样，拜拜。